أعزائي الطلاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نلتقي على الخير مجددا في أحد دروس الثالث متوسط طبعا الوحدة الثانية هنا عندنا نص موجود في صفحة 25 من كتاب الطالب أو ما يسمى بالكتاب الملون بعنوان What is your hobby؟ ما هي هوايتك؟ هذا النص تأتي أهميته من أنه من ضمن النصوص المطلوبة وزاريا يجي عليها أسئلة لازم أنت حافظ الإجابات تجتب الإجابات مباشرة شو يقول هنا What are some of the most popular hobbies What are ما هي some بعض of the most popular popular هنا بمعنى مشهور شائع شعبي hobbies هوايات ما هي بعض أكثر الهوايات شعبية انتشارا Read the magazine article اقرأ مقال المجلة and find out واكتشف ذلك نبدأ بالنص Do you have a hobby? كاتب النص يوجه سؤال مباشر للقارئ اللي هو أنا وأنت جاي يسألنا Do you have a hobby? ألديك هواية؟ What is a hobby? ما هي الهواية؟ هنا وضعت عليه لون أصفر لأهمية هذا السؤال هذا السؤال سؤال مهم جدا في هذه القطعة What is a hobby? هنا ما هي الهواية؟ هنا ما يطلب شنو هوايتك يعني ما يريد الجواب تقول له أنا هوايتي فوتبول مثلا أو بينتينج رسم على سبيل المثال لا لا هذا السؤال المطلوب منه تعريف الهواية بشكل عام التعريف مالها اللي هو هذا أنا منضي اللون هذا الأزرق أو التركواز ما أعرف شنو هذا اللون بالضبط الأزرق تقريبا فاتح سمائي جنرالي بشكل عام هسا راح نبدأ نتكلم شنو هي الهواية بشكل عام This is something هي شيء you do تفعله in your spare time في وقت فراغك for enjoyment للمتعة and relaxation والاسترخاء rather than something أكثر منه شيئا أو أكثر من كونه شيئا you do تفعله to earn money earn يكسب لكسب المال إذا الهواية something you do in your spare time شيء تفعله في وقت فراغ for enjoyment للمتعة and relaxation والراحة والاسترخاء rather than something أكثر من كونه شيئا you do تفعله to earn money لكسب المال إذا تلاحظون بعض الكلمات مرقمة فما تشوف رقم واحد تجي هنا رقم واحد راح تعرف شنو معنى هذه الكلمة وهكذا الكلمات كلها relaxation استرخاء earn يكسب ذو ذو ورغما عن ذلك sometimes أحيانا a hobby الهواية can turn into a job قد تتحول إلى مهنة أقرب مثال لذلك هم لاعبين كرة القدم المحترفين اللي في البداية كلهم كانوا هواة يعني يلعبون كرة قدم بالشوارع بس اكو ناس مستكشفين شافوا عندهم مهارات اخذوهم للانديه للنوادي صعدوا صار احتراف صارت مهنتهم الاساسيه هي كرة القدم المهنه اللي يعتاشون منها. هوبيز كان انكلود انكلود يتضمن هوبيز الهوايات من الممكن ان انكلود تتضمن collecting things collecting things يعني جمع الاشياء طبعا collecting يعني جمع things اشياء هنا وضعت جواها خط على مود تعرف قصدي هنا انه هذه الكلمه تعتبر كعباره واحده collecting things جمع الاشياء doing شنو يعني جمع الاشياء؟ بعض الناس عندها هوايات تجمع طوابع بريديه، بعض الناس عندها هوايات تجمع عملات مختلفه من مختلف بلدان العالم هكذا يعني قصدي doing something creative القيام فعل شيء creative مبتكر اللي هو الناس اللي عندهم اختراعات ويحبون يصنعون اشياء يدويه. or artistic او artistic فني رسم وما الى ذلك. هذه ممكن تكون هوايه ايضا. playing sports ممارسه الرياضات and other games والالعاب الاخرى اكو ناس هوايتها هسه حاليا بوبجي يلعبون بلاي ستيشن مثلا هاي هم هوايه. or simply او ببساطه الهوايه الاكثر راحه في العالم watching television. Watching television مشاهدة التلفزيون تلاحظون كلمة Watching television مكتوبة بخط داكن شوية مثل Swimming 
فيشنج وبعض الكلمات الاخرى ايضا جولري ميكينج بلانكت ويفنج هاي الكلمات هنا كتبت بخط ذاك لان اكو تمرين معين عليها ورا شويه باي كونتينولي كونتينولي استمرار باي كونتينولي بارتيسيبيتنج بارتيسيبيتنج بمعنى مشاركه او ممارسه باي كونتينولي بارتيسيبيتنج بالممارسه المستمره ان ا بارتيكولا بارتيكولا محدد ان ا بارتيكولا هوبي بممارستك المستمره لهواية محددة ون هنا كلمة ون مقصود بها سموان شخص ما ون فإن الشخص كان أكواير من الممكن أن أكواير يكتسب substantial skill مهارة أساسية and knowledge ومعرفة in that area في ذلك المجال إذا عندما تمارس شيء لفترة معينة وتستمر عليه طبعا راح يكون عندك مهارات بهذا الشيء اكيد يعني بالممارسه تاتي المهارة شوف المقطع الثاني if you live near the river if you live ان كنت تعيش near the river بجانب النهر you may enjoy فمن الممكن ان تستمتع بماذا swimming بالسباحه or fishing او صيد السمك on a sweltering on a sweltering تلاحظون هاي الخطوط الزرقاء مو فد خطا معين هنا وانما هنا يريد مسافه ما بين الرقم وما بين الكلمه على مود بس اسوي مسافه انا ما اريد اخلي مسافه on a sweltering hot day sweltering يعني شنو sweltering قائض شديد الحراره on a شلون احنا نقول يفور on a sweltering hot day في يوم شديد الحراره There is nothing more refreshing. Refreshing. منعش. There is nothing. لا يوجد شيء more أكثر refreshing أكثر إنعاشا than jumping into the cool water. في يوم شديد الحرارة لا يوجد شيء منعش أكثر من القفز في المياه الباردة. And it is fun. وإنه لمن الممتع to race and to سابق your friends أصدقائك to the other. صايد إلى الضفة الأخرى. With enough انتبه كلمة enough تجي والأج هنا تربط F. With enough enough بمعنى كافي. With enough practice practice بمعنى تمرين أو تدريب. وبالتدريب الكافي you may even get fast enough قد تصبح سريعا كفاية to train بحيث تكمل train التدريب تتدرب. To enter competitions للدخول في أو للمشاركة في competitions منافسات منافسات رسمية هنا المقصود competitions يعني منافسات and one day وربما يوما ما compete تنافس in the Asian Games في الألعاب الآسيوية or the Olympic or the Olympics العفو أو في الألعاب الأولمبية like مهند أحمد ضياء العزاوي did كما فعل مهند أحمد ضياء العزاوي in 2012 سنة 2012 اللي هي طبعا الألعاب الأوروبية في لندن اشترك بها هذا السباح العراقي جيد آه خاف واحد يقول لي ستاف شنو طلع إنجاز ما طلع إنجاز بابا يكفي أنه استطاع الوصول من خلال التصفيات طبعا التصفيات مو شيء سهل يعني جاي يصفي ويا كل دول المنطقه وعلى مستوى اسيا فوصوله الى الاولمبياد هو انجاز في حد ذاته ويكفي ان العالم العراقي قد رفع في هذا المحفل الكبير. اوكي شوف النص الثالث او القطعه الثالثه. If swimming if swimming sounds هنا لازم اس If swimming sounds like too much hard work إن كانت السباحة ساوند هنا ساوند مو معناها صوت ساوند هنا المعنى يبدو إن كانت السباحة تبدو لايك تو ماتش هارد ورك تبدو عملا شاقا بالنسبة لك فيشينج فإن الصيد صيد السمك مي بي مور يور كايند أوف هوبي قد يكون الهوبي الأنسب لك تراديشنالي بشكل تقليدي Fishing is something. A sight, sight of salmon, was a father's often enjoyed. The parents were always enjoying teaching. With teaching, 
their sons لأولادهم لأبنائهم يأخذون أبنائهم للمتعة ونفس الوقت يتونسون وياهم ما يعلمهم الصيد طبعا يقولون يعلم الصبر يعني many people الكثير من الناس find there is nothing more relaxing يجدون أنه لا يوجد شيء أكثر بعثا للراحة للاسترخاء أو لا يوجد شيء يبعث على الاسترخاء أكثر من ماذا than sitting next to a beautiful lake من الجلوس بجانب a beautiful lake ليك بحيرة بجانب بحيرة جميلة or river أو بجانب النهر watching nature وهم يشاهدون النيتر الطبيعة and feeling part of it ويشعرون أنهم جزء منها if you are lucky وإن كنت محظوظا you may even catch something فقط يحالفك الحظ catch وتمسك شيئا ما سمك القصد to take home for dinner تأخذها معك للعشاء اوكي شوية أرد أسوي هاي هيج أرد أعزل هاي جيد القطعة أو المقطع الرابع Being creative Being أن تكون creative مبتكرا عندك قدرة على صناعة أشياء يدوية And making things وتصنع أشياء إذا العمل أو الابتكارات وصنع الأشياء Can also be من الممكن أن يكون Extremely enjoyable Enjoyable ممتع Extremely بشدة Jewelry making Jewelry making صناعة المجوهرات أو صناعة الحلي Is a hobby هي هواية Which goes back يعني ترجع يعود تاريخها Many hundreds of years إلى مئات السنوات في الحقيقة يعود تاريخ هذه الصنعة أو الحرفة أو الهواية إلى آلاف السنين لأنه حتى في قبور البابليين والفراعنة وجدوا بعض الحلي والمجوهرات You can make يمكنك أن تصنع beautiful necklaces necklaces قلائد قلادة قلادة يمكنك أن تصنع قلائد جميلة أو bracelets أساور and earrings وأقراط اللي هي تراشي using many different materials باستخدام مواد مختلفة including قد تتضمن الشغلات اللي ممكن نستخدمها في هذه الحرفة في هذه الصناعة والهواية silver سيلفر فضة جلاس بيتس الخرز أو الخرز الزجاج يعني قصد كريستال and even وحتى من الممكن استخدام ماذا شيلز شيلز الأصداف أو القواقع البحرية they هذه الأشياء التي تصنعها make wonderful gifts هذه الأشياء تعتبر هدايا gifts بمعنى هدايا Wonderful رائعة for your family قدم الأفراد عائلتك and friends too وأيضا لأصدقائك Another Another يعني أخرى Ancient يعني قديمة Craft يعني حرفة يدوية Another ancient craft من الحرف القديمة أو هناك حرفة قديمة أخرى Still popular ما زالت شائعة ما زالت منتشرة مشهورة In many هاي مكررة in many homes في الكثير من البيوت أو في الكثير من المجتمعات is blanket weaving is blanket weaving هي ماذا blanket weaving 34 حياكة البطانيات many Communities, many communities. الكثير من المجتمعات من الجماعات. Share. هاي share مرة عليكم أكيد بمعنى مشاركة موجودة بالفيس. Share a loom. تشترك في loom. Loom باللغة العربية يسمونه النول وهو جهاز حياكة البطانيات والسجاد. Loom جهاز حياكة البطانيات والسجاد. شلون اقدر اطلع لكم اللوم لوم خلينا نشوف احنا يطلع عندنا لوم ايمج اه تب هذا اللوم جاي تشوفون هاي الصور 
اللي هو الجهاز الذي يستخدم لحياكة السجاد يصنعون منه بطانيات أو عن طريق البطانيات هذا اللي هو اللوم شوف هنا صور كثيرة عنه This is a loom واضح الفكرة شنو هو اللوم؟ أوكي أعيد النص على مود يصير عندنا ترابط Another ancient craft من الحرف القديمة الأخرى Still popular والتي ما زالت شائعة in many homes في كثير من المنازل البيوت is blanket weaving هي حياكة البطانيات أو صناعة البطانيات Many communities الكثير من الجماعات المجتمعات share a loom تشترك في لوم يعني يصير عندهم لوم مشترك هذا النول مو فد شيء بسيط ولا رخيص ولا سهل صناعته فيشتركون مجموعة دي And you can create ويمكنك أن تبتكر تشكل beautiful patterns نماذج أشكالا جميلة patterns أشكال أو نماذج using مستخدما wool يعني شنو الأشياء اللي تستخدم في هذه الصناعة لما تصنع بطانيات تحتاج تحتاج لوم بالبداية النول وتحتاج أيضا بعض الأنسجة wool الصوف felt فلت ايضا صوف ولكن صوف مغزول يعني اكثر من خيط يدمجوها سوا. سلك حرير اور موهير موهير هو النسيج المستخرج من شعر الماعز. ذا باترن الاشكال اون ذا بلانكت التي ترسم ترسم طبعا من خلال الحياكه. اون ذا بلانكتس الأشكال التي ترسم على البطانيات كان فراي من الممكن أن تختلف تتنوع from region to region من منطقة من إقليم إلى إقليم شنو قصد التنوع يعني إذا اللي صانعين البطانية بدو فراح تلقى يرسمون عليها ويحكون عليها أشكال نخيل جمال وما إلى ذلك إذا هو في مكان خلينا نقول مدني راح تلقى يرسم عليها مثلا عمارات بنايات الصين تلقاهم يرسمون نمور باندا كل مجتمع حسب الثقافه مالته اذا the patterns on the blankets الاشكال على البطانيات كان براي تختلف from region to region من اقليم لاخر من منطقه لاخرى and popular colors تلاحظون هنا خط احمر طبعا الخط احمر بالورد معناها خطا املائي هذا مو خطا املائي ولكن لان نظام الورد المستخدم عندي يتبع اللغه الامريكيه مو اللغه البريطانيه فالبريطانيين الامريكان يكتبون كلر بدون حرف اليو يعني سي او ال او ار مباشره بس البريطانيين اللي هو المنهج اللي احنا نتبعه بريطاني لا لازم تكتب اليو اند بوبولار كلرز ومن الالوان الشهيره الالوان الشائعه المستخدمه في صناعة البطانيات are bright reds هي الألوان الحمراء bright الساطعة انتبهوا هنا reds مجموعة ها الجمع يعني حاط الألوان في صيغة الجمع reds orange البرتقالي browns البني yellows الأصفر and blues والأزرق هنا وضع الجمع قصد الأحمر بكل درجاته البرتقالي بكل درجاته يعني الفاتح والغامق وما إلى ذلك You need تحتاج a lot of patience الكثير من الصبر patience هذه الكلمة مرت علينا بالقصة مالة كريم مع الظفر النواب You need a lot of patience تحتاج إلى الكثير من الصبر in this hobby في هذه الهواية لماذا؟ As it takes لأنها تستغرق a long time وقتا طويلا to make one blanket لصناعة بطانية واحدة But ولكن صحيح أنها تستغرق وقت طويل. But it is something for your family. ولكنه شيء يبقى لعائلتك to treasure. Treasure يحتفظ أو يكنز. إحنا شون تدي اسم أيضا بمعنى كنز. To treasure تبقى لعائلتك ليحتفظ به for generations لعدة أجيال. جيد. نشوف الأسئلة اللي على هذا النص. Okay. What's your hobby? اللي هو الصفحة اللي قرناها طبعاً أو النص اللي قرناه موجود في كتاب أطفال الكتاب الأول صفحة 25. خلنا نشوف هنا بالضبط صفحة 25. Okay. نشوف ال الأسئلة. What is a hobby? What is a hobby? ما هي الهواية? شوف الجواب. It is something. هذا الجواب اللي مؤشر كان 
بلون اخر it is something you do شيء تفعله in your spare time في وقت فراغك for enjoyment شنو enjoyment للمتعة للاستمتاع for enjoyment and relaxation والاسترخاء for enjoyment and relaxation rather than أكثر من كونه rather than something أكثر من كونه شيئا you do تفعله to earn money لكسب المال إذا الهواية هي something you do in your spare time شيء تسوي بوقت الفراغ for enjoyment للمتعة and relaxation والاسترخاء rather than something you do أكثر من كونه شيئا تفعله to earn money لكسب المال سؤال ثاني what can hobby include ما الذي يمكن أن تتضمنه الهوايات شون الشغلات اللي ممكن تتضمنها الهوايات collecting things جمع الأشياء doing something creative القيام بشيء ابتكاري creative or artistic أو فني زين بعد playing sports and other games ممارسة الرياضات وهوايات أخرى or simply أو ببساطة شنو قلنا watching TV What can a person acquire? ما الذي من الممكن a person أن يكتسب الشخص by participating بالممارسة in a particular hobby في هواية محددة. نقول a person a person can acquire الشخص من الممكن أن يكتسب can acquire substantial substantial skill يعني مهارات أساسية and knowledge شنو knowledge معرفة and knowledge in that area في ذلك المجال إذا ما الممكن أن يكتسبه الشخص what can a person acquire by participating in a particular hobby ماذا يمكن أن يكتسب الشخص من ممارسته لهواية معينة A person can acquire substantial skill. A شخص قد يكتسب substantial skill مهارات أساسية and knowledge ومعرفة in that area في ذلك المجال. How can anyone? كيف يمكن لأي شخص enter competitions and يدخل أو يشارك في منافسات and compete وأن ينافس in the Asian Games and Olympics في الألعاب. الآسيوية أو في الألعاب الأوروبية شلون ممكن إلي أنا وأنت أن نصل إلى هذا المستوى ونشارك فيه جهدار الجواب بسيط جدا by enough practice بالتدريب الكافي لا يمكن أن تحصل على شيء بدون تدريب كافي كما لا يمكن أن تنجح في الامتحان بدون مراجعة صحيحة How do many people find fishing? كيف يجد الكثير من الناس fishing صيد السمك? Many people find it. ال it هنا عائدة. ال it هاي ال it هنا عائدة على fishing. يعني مكان it تقدر تقول find fishing. Find it very relaxing. الكثير من الناس يبعثونه. أو يعتبرونه باعث للاسترخاء والراحة. زين ستة. Is blanket weaving هل صناعة البطانيات حياة البطانيات still popular ما زالت شائعة in many homes في الكثير من البيوتات أو المنازل؟ تبه هنا السؤال ب is فعل مساعد الجواب بصير إما yes أو no حسب النص. Yes it is. تهت. What do weavers What do weavers? ما الذي يستخدمه النساجون؟ 
تك يوز العفو يوز يستخدم ماذا يستخدم ويفرز النساجون تو كرييت ليصنعوا او يشكلوا بيوتيفول باترنز اشكالا جميله they use الوم يستخدمون اللوم النول وول صوف فلت اللي هو سميناه احنا الصوف المغزول سلك الحرير and مهر ونسيج المهر المستخرج من شعر الماعز جيد Do we need a lot of patience in blanket weaving hobby? Do we need a lot of patience in blanket weaving hobby? هل نحتاج إلى كثير من الصبر في صناعة البطانيات؟ الجواب قصير Yes, we do نعم نحتاج إلى ذلك هاي المجموعة ثلاث أسئلة هاي كاتبها بالأخضر هاي وردت في الامتحانات الوزارية حول هذا النص جيد كان sometimes a hobby هل من الممكن أحيانا a hobby الهواية turn into a job تتحول إلى مهنة وظيفة حسب النص yes sorry yes it can نعم من الممكن ذلك زين هذا السؤال نفس هذا السؤال Do we need a lot of patience in blanket weaving hobby? هل نحتاج إلى كثير من الصبر في صناعة البطانيات؟ بس ضفت عليه why ولماذا؟ الجواب yes we do. أكمل هسا أكمل why because لأن it takes A long time, لأنه يستغرق وقتا طويلا, to make one blanket لصناعة بطانية واحدة. جيد. جابوا نقطة true false. Weavers use wool only. النساجون يستخدمون wool only, wool only. الصوف فقط. To create beautiful patterns لصناعة نماذج أو أشكال جميلة True or false? طبعا false لأن هذا الجواب يستخدمون اللوم Wool, fill, silk, mohair وممكن أشياء أخرى أيضا نحن نجهلها إذا الجواب هنا نعطيه لون آخر ونضع تحته خطا بهذا الشكل هسا نرجع هنا انتبه لي ليش بعض الكلمات مكتوبة بخط داكن في القطعة اللي هو هذا السؤال اللي موجود أيضا في كتاب النشاط What's my hobby? ما هي هوايتي؟ Read and find out اقرأ واكتشف هنا شنو منطينا؟ منطينا تعريف لهواية معينة وريدنا نعرف شنو هي الهواية خلنا نشوف I get small pieces أستعمل قطعا صغيرة of glass من الزجاج metal معادن or shell أو الأصداف القواقع البحرية and create things وأبتكر أشياء for people to wear يرتديها الناس يا هواية قلنا بها نستخدم هذه الأشياء قطع معدنية من الفضة الخرز الأصداف البحرية هذه الهواية jewelry making صناعة المجوهرات جيد نشوف الثانية I sit by the river أجلس بجانب النهر with a long thin rod rod يعني خيط وأنا أمسك بيدي خيطا thin رفيعا طويلا شو جاي أسوي؟ أكيد fishing صيد السمك جيد I use colorful threads أستخدم أنسجة ملونة to make something لصناعة شيء To keep you warm يحفظ دفئك يحافظ على دفئك هنا شنو طبعا الهواية Blanket Weaving حياكة أو صناعة البطانيات I work hard أعمل بجد To go further and faster لأصل لمسافات further أبعد and faster بشكل أسرع My hobby means هوايتي تعني I get wet أنني أكون مبتلا دائما شنو هواية هاي اللي دائما مبلل 
swimming, سباحة. My hobby is very relaxing. هوايتي مريحة جدا. I just sit فقط أجلس and watch وأشاهد from my comfortable chair من كرسي مريح. شنو الهواية اللي بيها بس قاعدة في شي ما نسوي watching TV هكذا انتهى درسنا وانتهت الوحدة بحمد الله ناخذ بيها محاضرة واحدة فقط نجيب فيها عن بعض التمارين المهمة في كتاب النشاط للوحدة الثانية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته